இதுவரைக்கும் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சந்திராஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சுவையான கலவா மீன் குழம்பு தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப பெரிய மீனாக கிடைக்கும் அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க இது வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாததுனால பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மீன் வந்து இப்போ கடைங்களில் கிடைக்கிது இந்த கலவான் மீன் க வந்து கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கலவா மீன் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அரை கிலோ தான் கிடச்சிது இது வந்து அதிகமாக கிடைக்காது ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும் இந்த கலவா மீன் வந்து வறுக்கிறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் குழம்பு வைக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி இந்த கலவா மீனை எப்படி குழம்பு வைக்கிறேன்றதை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கலவான் மீன் குழம்புக்காக ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்காக நான் வந்து ஒரு அரை முடி அளவுக்கு தேங்காவை துருக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காய் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு வழுது சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலா கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சாச்சு இது கூடவே ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த கலவான் மீன் குழம்புக்கான மசாலா அரைச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம கலவான் மீன் குழம்பு வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மீன் குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் இல்லை தேங்காய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தய மல்லியோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடுகு வந்து வெந்தயம் பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு குத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக வதக்கிடுங்க அடுத்து தான் நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோவும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வதக்கிக்கோங்க இதை நடுவில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கோங்க அப்போ எல்லா பக்கமும் நல்லா நம்மளுக்கு வதங்கும் இப்போ வெங்காயத்து கூடவே நான் ஒரு நாலு பூண்டு கல் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வதங்கோ உங்களுக்கு குழம்பு நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும் அதனால் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு ரெண்டு தக்காளி பழத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் நல்லா இதை வதக்கிடுங்க இது கூட நான் வந்து கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம அரைச்சதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயமும் தக்காளியும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் அதுக்காக சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வதக்கிடுங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இது கூட அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து கலந்து வைக்கிறேங்க இந்த மசாலா நல்ல எண்ணெயில் வதங்கணும் கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் இப்போ இந்த மசாலா வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரவும் ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் போல் புளிக்கரைச்சலை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளியை நல்லா தண்ணி விட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கலந்துருங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு நான் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கலந்து விட்டுருங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கலந்து விடுங்க இப்போ குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதை நல்லா கலந்து விடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்கானோடனே நம்ம மீன் போடலாம் இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிச்சிடுச்சு இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மீன் போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம இப்போ இந்த கலவான் மீனை குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம்
இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நம்மளுடைய சுவையான கலவான் மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த மீன் குழம்பை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்டையும் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு இதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியதுலாம் சந்திராஸ் கிச்சனுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்